pirografia. Estão gostando? Espero que sim, hein? Tá bom? Vamos lá, então? Vamos para o nosso terceiro bolo. Esse terceiro bolo eu quero fazer numa linguagem para os homens. Bolo masculino, viu? Eu sei que tem muita gente que fala, ah, é difícil fazer bolo masculino, então agora se prepara. Vamos nessa, então. Eu vou usar aqui um bolo redondo no aro 20, tá? Eu vou, como eu coloquei aqui o TNT na, na bancada, eu vou só tirar um pouquinho aqui, porque eu vou precisar esticar uma pasta. É, eu deixei aqui preparado, ó. Gente, a pasta da Fine, essa aqui, por sinal, tem um sabor tutti Fruit, tem um cheirinho de chiclete, ó, tutti Fruit. Ela é uma pasta com 30% menos açúcar, vegana e pode ir para refrigeração. E totalmente branca. Eu falei para vocês que esse esquema da, da pasta ir para refrigeração é o seguinte. Se você, olha só, se você fizer tudo, todo o acabamento somente com essa pasta, não pode ter nenhum tipo de glacê real no bolo, porque senão aí não pode para refrigeração. Agora, se o bolo for 100% feito acabamentos, cobertura com essa pasta, aí ele pode ir para refrigeração e também pode ser congelado, tá? Então vamos ao que interessa, vamos fazer os nossos bolos. Ó, oh, não repara para minha mão, não. Tem algumas coisas que não estão pintadas, eu tentei tirar, mas sabe como é que é? Corante é uma beleza. Então quando estiver mexendo, pintando com aerografia, usa uma luva cirúrgica, viu? Tá bom? Para você não manchar suas mãos. Ó, essa pasta aqui, na verdade, eu misturei ela com bastante CMC. Agora vamos lá, o que é bastante CMC? Se aqui, eu fiz a olho, ok? Mas se tiver 100 gramas de pasta, coloca uma colher de chá de CMC, mexe bem e depois coloca mais um pouquinho de CMC, porque eu quero que fique duro para imitar ondas, tá? Porque nós vamos fazer um bolo praiano, verão. Então presta atenção. Ó, eu tô sovando aqui já a pasta e ao mesmo tempo eu vou abrir a pasta, tá? O Ronaldo acabou de... Coloca, me ajudou aqui, ó, colocou o CMC. Só que o CMC, deixa eu falar o grande lance do CMC. Vê aquele rolinho pra mim? Tá aqui, já achei. O, o grande lance do CMC é o seguinte. Quando você abrir CMC, é, colocar CMC na pasta, procura deixar ele descansando pelo menos aí... Uma hora ou mais. Sabe por quê? Porque ele não entra em atividade logo de cara. Tá? Ele demora um pouquinho a entrar em ação. Ok? Então, vocês que é, achavam que CMC colocou e já vai fazendo logo o efeito, não rola bem assim a banda do CMC não, tá bom? Tem que deixar ele entrar em atividade. Eu vou pegar aqui uma faquinha de corte, ou, ou melhor, uma espátula de corte para poder fazer umas ondas aleatórias, tipo aquele bolo Ruffles, né? Ruffles. E aí fica legal. Deixa eu pegar só a minha espátula aqui de corte, faquinha de corte. Deixa eu achar que é tanta coisa aqui nessa bolsinha. Ah, achei. Ah, tá aqui? Ah, maravilha, eu procurando ali o um negócio. Tá ótimo. Vamos então agora pegar um pouquinho de água ou colo de CMC. O que, que eu prefiro? Os dois colos, gente. Só que se colocar muita água, não cola. E se colocar muita cola de CMC, também não cola. Tem que ser pouquinho, ó. Passa no pincel. E aí eu vou passar aqui na lateral do bolo, já para poder... É... Depois aderir a pasta, tá bom? Ó, eu tô passando água mesmo, mas é assim, é só um dedinho, viu? Mais uma vez, eu quero deixar uma coisa clara para vocês sobre o aerógrafo. É legal, ó, tá vendo? Eu cobri esses bolos ontem. Quando você cobre o bolo com a pasta e deixa ela descansando pelo menos algumas horas, não precisa ser de um dia para o outro, tá? Mas deixa ela descansando por algumas horas, isso aqui cria uma crostazinha. E aí fica melhor para poder pegar melhor a pintura, tá bom? Vamos lá, eu vou pegar aqui, já estiquei, ó. E vou aleatoriamente fazendo um ondulado, ó. O Ronaldo vai mostrar para vocês, ó. 
somente um zigue-zague. Até, ó, todas as partes você vai utilizar, viu? Ó, vou passar aqui agora um reto, um bater um reto, tá? Para fazer a parte de baixo do meu bolo. Mais uma vez, sobe, desce, sobe, desce, ó. Imitando ondas. Tem muita gente que tem um pouco de dificuldade na hora de fazer bolo masculino, né? Então, olha uma opção bacana aí para vocês, ó. Vou pegar, vou colocar aqui na lateral e aí, ó, eu vou fazendo isso aqui, ó, gente, ó. Por isso que é legal ter o um CMC. Porque se a pasta tiver com CMC, você pode fazer essa brincadeira com perfeição que vai obedecer. Agora, se ela tiver sem CMC, aí já fica ruim, tá? Se você quiser colocar mais ondas, você começa pela parte de cima e depois vem descendo. Eu não vou colocar esse tanto de ondas assim. Tá? É somente uma camada de onda mesmo. Então, ó, ó. Você vem, eu já passei cola, viu? Ó, pode sobrepor, para não mostrar muita emenda. Guarda isso aqui, Ronaldo, por favor. Eu vou usar já já, né? só, só para fechar. Aqui, ó. Com uma espátula, eu tô tirando a emenda, ó. E ao mesmo tempo, ó. Deixando ele meio aleatório, ó. Não deixa de colar. Gente, eu tô usando aqui um prato de vidro, viu? Pode ser qualquer tábua, enfim. O importante é ter uma tábua. E depois pedir o cliente. Todo mundo almoçou que tá aqui no ao vivo? Eu almocei bem, graças a Deus. O Ronaldo também almoçou aqui conosco. E foi tudo bacana. Ó, eu tô amando, na verdade. Eu gosto muito de fazer bolos assim, ó. Artístico, pintura. Para mim é muito legal. Mais um pouquinho de cola. Tava faltando cola ali. Senão a pasta não cola. Ó, vamos lá. E aí você vem brincando aqui, ó. Para dar aquele efeito de tremular, ó. Tremulação, tá vendo, ó? Prontito, maravilha, viu? Agora é o seguinte, alguma... Eu vou fazer uns negócios aqui que realmente... Muita gente vai falar, ah, tem que ter mão firme para fazer isso. Mas eu já expliquei para vocês como é o processo do, dos efeitos, ou seja, do, 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 o processo do quando trabalha com... Oh, meu Deus! Quando se trabalha com aerógrafo fininho, tá? Eu vou só limpar esse copo, que eu vou deixar Nossa, ele aqui. Helena, ela falou que já almoçou, já descansou, o dia hoje foi reservado só para o curso. <risos> Que bom, Helena. Olha isso aqui, Helena. Ó, olha, gente, eu coloquei um copo aqui no meio só para demarcar. Vocês vão entender, tá? Essa parte aqui, ó, mais um pouquinho para cima. Tá bom. Não no meio, meio certinho. Eu vou começar a trabalhar. Bomba ligada. Pronto, já liguei a bomba. Já lavei a bomba, eu vou começar a trabalhar com o amarelo, viu? Amarelo e depois laranja. Pôr do sol, tá? Vamos lá. Então vamos nessa, ó. Deixa eu ver como é que tá... Me vê um papel. Deixa eu ver como é que tá a calibragem do aerógrafo. Se tá fino, se tá grosso. Eu não lembro aqui, ó. Tô abrindo. Aí sempre faça esse teste no papel. Senão você acaba errando, tá? Pega o papel. Ah, ele tá bem, ó, espaçoso, ó. Ok, então é isso, ó. Só tá dando aquele efeitozinho de amarelinho. Tá? E vocês estão vendo que eu tô fazendo isso aqui, ó. Mas somente... Na parte de cima, limitando o copo, tá? Pronto. Ó, 
dei uma limitada aqui no cop co fiz a borda agora eu vou caprichar na borda de amarelo por causa do sol na verdade pode fazer isso aqui com chantilly sim ó tá mas eu não vou tirar o copo ainda não opa pronto deixa o copo aí agora chegou aquele momento que eu vou, ó, tô só caprichando mais ainda aqui, ó, na bordinha do copo, pro amarelo ficar bem amarelão, tá? Pronto. E aqui tá o um amarelo mais claro. Agora eu vou misturar com vermelho, para ficar um tom laranja. Eu vou colocar nessa primeira etapa uma quantidade pouquinha de vermelho só, mexe com... Um palito, mexe bem com o palito, ó. Pra poder já dar o tom laranja. Alexandre, o Marlon tá perguntando onde se encontra a sua biografia. <risos> a minha biografia, eu vou colocar de novo lá no, 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 no status lá do, do YouTube, porque tinha no meu, no meu canal. No meu canal não, no, no meu site. Ó. Olha isso aqui, ó, ó. Tá vendo que já tá saindo um tom alaranjado? Só que é bem clarinho, tá? Aqui em cima é mais claro. Ó. Só aquele alaranjado de leve. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou começar a jogar um laranja mais forte. Através do que? Eu vou ter que pegar e colocar mais corante vermelho. Ó, tô colocando mais corante vermelho no aerógrafo. E vou mexer com o palito. E começando a lambrecar a mão de novo. Pronto, agora vamos nessa, ó. Olha aqui, ó. De longe, hein? Cuidado para não virar isso aqui. Por isso que é melhor botar o quê? A tampa, tá? Vai que você vira isso aí, ó. Deixa eu testar, já tá bem vermelhão. Tá vendo que agora já puxou pro vermelho, é isso que eu quero, tá? E aqui, ó, tá mais puxado pro amarelo no meio, tá? Mais vermelho. Não é vermelho, desculpa, é laranja. É um negócio meio alaranjado. Pronto, ok, não mexo mais, vou tirar o copo. O copo sai de cena, agora eu tiro esse corante que tá aqui. Coloca numa vasilha. Eu não vou usar mais ele. Alexandre, a nossa amiga Beatriz Martins, ela perguntou hum. se a cor altera, é, altera com mais agradora. Então, se ligou na parte também. Não, não. Só se tiver... Como é que é o nome dela? Beatriz. Ô, Beatriz, só se você estiver trabalhando em cima de lâmpadas fluorescentes. Ou esse bolo for dormir é, sobre lâmpada fluorescente. Aí altera sim. Tá? É melhor. Essas lâmpadas fluorescentes, elas acabam queimando, principalmente se o tom for rosa. Vamos agora colocar um pouquinho do amarelo diretamente aqui, ó. Ó o amarelo, ó. Deixa eu só calibrar aqui. Ok, ó. Ó o amarelo, ó. Pronto, ok? Eu dei, eu dei um mole, minha mão pingou ali, mas eu já corrigi. Cuidado com a mão molhada, para não acontecer isso. Agora vamos lá no azul. Todo o azul do mar. Então eu quero um azul bem clarinho primeiro. Depois eu vou escurecendo, tá? Esse azul, para começar, o que, que eu vou fazer, gente? Presta atenção. Atenção... 
eu vou pegar um pouquinho de vodka e misturar com o azul. Porque eu quero um azul muito claro, para depois eu trabalhar com o azul puro. Então eu coloquei uma vodka, pode ser um álcool de cereais, e vou diluir só um pouquinho de azul. Ó, dei só uma gotinha, tá? Para ficar um azul mais claro. Vodka ou álcool de cereais. Depois que eu vou brincar com o azul mais escuro, coloca sempre pouquinho corante aqui na na ponta, ou melhor, no, no recipiente, para você, porventura, não deixar isso derramar no bolo. Não cair, tá bom? Vamos de azul? Ó, olha, o, olha o azul que vai sair aqui, ó. É aquele azul bem, bem, bem clarinho, ó. Tá? Deixa eu só calibrar isso aqui. Agora eu tô jogando azul por toda a lateral do bolo. Bem de longe, só um azul clarinho, azul clarinho de longe, pronto. Agora eu quero trabalhar com azul mais escuro, então eu deixo todo esse sair e já passo para um outro. Fiz besteira aqui na caneta, eu molhei demais do que devia com o corante. Pronto, agora eu vou dar uma secada na caneta, porque senão você acaba errando tudo. E aí não é legal. Um pouquinho de corante azul. Aqui é o azul puro, tá, gente? Não é azul misturado com nada, não. Somente azul. Pronto, agora eu já vou, ó. Tá. Ok. Ó. Lembra daquelas bordinhas que eu coloquei de pasta? Aqui você vai azular bastante e automaticamente vai surgir um efeito, tá? Ó, o Ronaldo depois vai mostrar para vocês, ó. Já apareceu, viu? Já deu um efeito muito legal, viu? Ok, tira todo de novo. Só tirar de novo. O, o corante e agora nós vamos trabalhar com preto, viu? Vamos trabalhar com preto. Antes de eu trabalhar com preto, deixa eu só jogar um pouquinho de azul na lateral para matar um pouquinho esse branco aí. É só um dedinho de azul. Pode ser o azul puro mesmo. Pronto. Bem de longe. Tô dando um efeito tipo nuvens, tá? Mas tem que ser de longe. Pronto. Ok, maravilha. Prontinho. 
Agora eu vou vir com... Corante preto. E vou vir com um pincel zerinho, gente. Corante preto, pincel zerinho, ó, esse pincel é zerinho. Zerinho e carinho, esses pincéis, quando tem marca, esse aqui foi 12 reais. São carinhos, né? Porque é bem pequenininho, deixa eu tirar até o preço. Vou vir com corante, deixa eu pegar só uma paletinha, alguma coisa. Pode ser isso aqui. Vou só pingar, ó, dei uma pingadinha de nada, o pincel tá puro. O Ronaldo vai vir comigo aqui, vamos lá, ó. Eu tô sem óculos. Depois que consegue, o Ronaldo vai ver o óculos aí pra mim, que eu não tenho noção do que é que eu tô... Show de bola. Ah, agora sim. Eu vou fazer umas gaivotas. Procura que uma, um lado só da asa dela fique mais grossa do que a outra, para poder dar uma perspectiva. Aqui está grosso e aqui não está. Tá? Isso aí é um, uma, uma perspectiva para ficar um efeito legal. Então, ó, uma asa você faz fininha e a outra grossa prontinho ó, deu para ver ali a, a, as gaivotas voando, vou só caprichar no preto ok tá, agora vamos lá gente presta atenção corante Preto e, e o que? Um pincel número. Então o Ronaldo já sabe, ó. Corante preto e um pincel zerinho. Eu estou fazendo algo que eu tenho certeza que se você em casa caprichar, tu consegue fazer, né, Ronaldo? Com certeza. Eita, tem um barulhinho chato aqui. Vamos lá agora. Silêncio, né? Silêncio total. Foco. Foco e determinação. Isso aí. Senão a gente não consegue fazer nada. Se não tiver foco. Você dá um bolo desse pro teu marido, pintado à mão, e fala assim, olha, amor, foi eu que fiz esse bolo. Ele vai amar. 
porque muita gente tem problema na hora de fazer bolo masculino. É mais fácil fazer bolo com florzinha, né? Ainda mais homem que é meio cheio de preconceitos, enfim. Tem homem que não importa se der bolo com flores ou coisa parecida, mas tem homem que não gosta. Esse daqui já vai quebrar totalmente barreiras. Pincel número zero, hein? Tô jogando mais um pouquinho de corante ali. Opa. Todo mundo no, no silêncio total. Para dar esse efeito aqui, ó, tem que ser o pincel zerinho, assim. gente, senão não, você não vai conseguir fazer. Ok, já começa a dar relevo. E ó, olha que legal. Você consegue fazer esse mesmo desenho numa torta, viu? Do jeitinho que tô fazendo aqui com chantininho. De preferência chantininho. Pronto. Depois a gente vai trabalhar com o aerógrafo de novo. Agora, deixa eu só colocar mais uma garçazinha aqui, ó, maior. Ok, vamos lá, vamos continuar. Agora eu vou pegar uma pasta com um pouquinho... Eita, está dura. Porque eu já estava com um pouquinho de, de... Como é que é o nome? CMC. CMC. Ó. Deixa eu só amolecer um pouquinho ela. Depois, quando eu terminar esse bolo, aí o Ronaldo vai passar só uma... Para mim ali um papel toalha para tirar o... para tirar o, o azul da borda da, da tábua, viu? Tô fazendo umas pedrinhas pequenininhas, branquinhas, para depois vir com o aerógrafo. Uma ronta aí, tá, né? Tereza Aparecida, boa tarde. 
O pessoal vem chegando aos poucos, né? Pronto. Ok. Elas estão falando que estão vidradas, que nem estão piscando. <risos> é, o Ronaldo falou que vocês estão piscando. Não, não estão piscando? Não estão piscando. Pronto. Agora, olha só, gente. Eu vou ter que pegar um pouquinho de glacê real branco para fazer umas ondinhas. Deixa eu só ver aqui. Desentope para mim. O Ronaldo vai desentupir ali, enquanto eu, eu pego o marrom. Eu vou trabalhar com preto ainda. Só. Só que agora eu vou ter que afinar bem esse preto, hein? Deixar ele bem fininho. Deixa eu pegar o preto aqui, tô colocando no... No anabomba. Pronto, caiu aqui, limpa, para não cair no bolo. Sempre que você for colocar o corante... No, bo... no, no aerógrafo, vê se não tá. É... Se você não deixou cair pela lateral, senão ele pode manchar lá. E aí depois é ruim. Vamos lá. Ó. A Dilma a... falou que, Alexandre, você está fazendo meu coração transbordar de alegria. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Dilma. Esse desenho amarelo vai ser o, o sol hum. no meio. Isso, aí agora eu vou ter que vir aqui e colocar ondas em branco, tá? Com glacê. Pronto. Agora vamos jogar verde, vamos pegar o verde. Eu não posso gastar muito preto, porque senão depois vai me fazer falta. Porque tem um bolo que pede muita coisa preta, então... Boa tarde, Lady Cavaleiro, boa tarde. Deixa eu pegar o verde. Verde com preto fica bom. Fica. Pronto, tô misturando aqui o verde, tá? Só um pouquinho de verde com um pouquinho de marrom. Poderia ser preto, mas eu vou colocar o marrom que vai dar um outro tom. Por causa das pedrinhas. Coloquei mais marrom do que preto, viu? E agora eu vou mexer um pincelzinho para poder as cores se misturarem. Pronto. Aqui é verde com preto, tá, gente? Aí depois eu venho com verde puro. É só para você brincar com os tons. Ó, verde com preto. Agora, presta atenção. Eu jogo fora esse e venho só com o verde. Deixa eu só, peraí. Tô pegando o verde aqui. Ok, deixa eu ver se já saiu o verde. Foi. Meire Carnadeiro, boa tarde. Ok. Prontinho. Deixa eu colocar a caneta aqui no pedestal. Vem com glacê, bico, quatro. Segura aí para mim, por favor.
um mais forte, um mais fraco, ó, você vem, isso aqui é glacê real, viu, gente? Vem tremulando com glacê real. Deixa eu jogar um pouquinho de amarelo ali para sair esse efeito que ficou meio esverdeado. E aí eu já volto com o azul depois clarinho por cima dessas ondas. Deixa eu lavar aqui. Aerógrafo, vai mexer com aerógrafo? Próximo a uma pia, viu, gente? Sempre perto de uma pia para você poder limpar isso tudo. Gente, amei esse, esse desenho. Ficou top de linha. Top de linha mesmo. Ó, você pode até botar o nome da pessoa aí. Eu vou colocar o um nome. Vou fazer um nome aí. Coloquei muito amarelo. Não vou gastar isso tudo. Só para aí. É, aqui, infelizmente, não vai sair esse amarelão, esse verdão, mas ok. Mas já está bem bacana. Já deu um efeito. Vamos de azul. Lava bem, porque como eu vou colocar o corante azul aqui, se eu não lavar bem, sabe o que, que vai acontecer? Amarelo com azul dá... Você sabe, Ronaldo, o que for dar? Amarelo com azul marrom? Não, azul, amarelo com azul da verde. Ó, me empresta um papel. Tem aqui, tem aqui. Só pra, ó. Não pode deixar encostar no desenho, hein? Só pra não vir ali no sol. Pronto. Uma parte você escurece e a outra não. Ok. Levantou um pouquinho, tirou. Olha isso aqui, gente. Mostra para eles, Ronaldo, bem de pertão. Ó. Que top. Não fica legal? Bolo masculino super 10. Eu vou limpar aí a, a borda para a gente retirar. Agora vamos para um outro bolo. Bem bacana. Ah, é... Da faltou, pera aí, gente. Vou limpar a borda para jogar areia depois ali. Deixa eu limpar a bordinha. Que aí vai. O Ronaldo lembrou: tem uma areia que nós tingimos com marfim. Normalmente a... o açúcar. Aí vamos colocar ali na tábua. Primeiro eu vou limpar com ele aqui, ó. Ficou azul, ainda bem que a tábua é de vidro. Ó. Aí sai rápido. Volta para mim. Pronto, aí você vai jogar uma areia aqui na borda. Pra dar um efeito bem praiano, bem legal. Vou te falar, faz um bolo desse, o pessoal fala, não, isso não é um bolo não. Foi uma obra de arte, na verdade, ó. Aqui tem areia. Deixa eu pegar uma colherzinha. E vamos nessa. Vamos só limpando aqui as coisas, ok. Olha que legal, gente, ó. Olha a areia. Pé na areia, a caipirinha, uma água de coco na beira do mar. Que bolo bem legal. Vocês gostaram desse bolo? Ficou super legal, né? O efeito, né? Gente, aerógrafo, se você quiser, você cria mil coisas, viu? Colocar logo essa areia toda. 
só não sobra. A Simone RC falou que vai fazer o aniversário do marido dela. Aí, Simone. E ele vai amar. Não, tenta fazer de noite escondidinho, que aí de manhã, quando ele acordar, ele vai ver essa surpresa linda aí. Gente, vamos para o próximo. Deixa eu limpar a bancada e vamos lá. Vamos para o próximo. Mostrou de pertinho ou não? Vou lavar a mão. Minha mão ficou muito azulada. Misericórdia, mas é assim mesmo. A gente tenta organizar para não fazer muita lambrecagem, mas infelizmente acontece. Quando você usar esse pincel zerinho, na hora de lavar, não, não esfrega muito a ponta dele, não, senão ele vai parar de ficar, é, as cerdas vão parar de ficar juntinhas. E aí não é legal, tá bom? Vamos lá. O próximo bolo, você pode fazer tipo pro... Não, não, nesse vai ficar feio. Naquele ele fica mais chique. Próximo bolo, você pode fazer para tipo... Dia dos namorados, que tá chegando agora, né? Vai pegar bolo de 20 novamente, ó. Tudo pintura de aerógrafo, né? Olha que legal. Eu vou pegar um pó dourado. Cadê o pó? Trouxemos para cá? Ah, tá aí. Deixa eu só ajeitar isso aqui, porque eu já derramei corante ali. Gente, quando estiver trabalhando com aerógrafo e corante, tu tem que estar tá toda hora se monitorando para não derramar corante aonde não tem que derramar. Tá? Na verdade, não é para derramar, é porque às vezes a gente acaba se atrapalhando e faz essas lambrecadas. Senão tem prejuízo. Aí. Foi corante, uma, é, marfim, uma gotinha só. Aí você vai diluindo com os dedinhos, com a ponta dos dedos. É uma gotinha mesmo. Parece no início que não vai querer ficar. Mas você vai diluindo que ele vai, vai passando o dedinho que vai acontecendo. Tá? Deixa eu tirar. Limpar a mão aqui, que a mão tá toda lambrecada. Mas é desse jeito. Vamos lá. Vamos é, rapidinho Helena, hoje, hein? A Helena Souza, ela falou que gosta de colocar brilho em todos os bolos que ela faz. É uma marca registrada. Minha amo brilho. Gente, vamos lá. Vamos torcer aí para acontecer a diluição do álcool de cereais com esse brilho dourado. Por quê? Eu vou explicar para vocês. É... Tem algumas bombinhas de aerógrafo que são mais caras e mais poderosas, algumas canetas. E tem outras que não aceitam brilho, tá? Quando você coloca alguma coisa com brilho, não aceita. Esse aqui não vai aceitar porque é muito grosso. Vê o mais fino, o pó dourado. Tem que ser brilhos finos, fi brilhos muito grosseiros, não acontece, tá, gente? Então tem que ter cuidado com isso. Esses brilhos aqui mais grossos, aí a gente pode estar tá usando o quê? A bomba, como eu vou usar, tá bom? Beleza. Vou até deixar a bombinha já aqui separada. Agora sim, ó, vamos fazer o teste com esse pozinho dourado, tá? Junto com vodka. Ó, tô diluindo. Não deixa muito grosso nem muito fino. Porque se ficar muito grosso... Vê papel pra mim. Se ficar... Opa! Se ficar muito grosso, o que, que vai acontecer? Não vai passar. A bomba não vai obedecer. E se ficar muito fino também, vai ficar aquela coisa meio... Um, um dourado que não tá dourado. Não vai ficar aquela coisa bonitona. Vou fazer um teste aqui no papel para ver se, esse, se essa bombinha ela vai aceitar numa boa, viu? Deixa eu ver aqui no papel como é que vai sair. Ó, vou te falar. Não dá um dourado bom. Fica aquela coisa muito lá de nuance. Não tem mais dourado aí, né? Não. 
fica um dourado que não está dourado. É, eu queria ver se... Vamos ter que fazer de bombinha, então. Espera aí. Volta tudo. Mas antes disso, já vou logo ó, pintar as minhas florzinhas naquele mesmo esquema que nós pintamos é, no início. Só que foi uma... Nós fizemos umas flores amarela e laranja. Agora, agora eu vou fazer... Bota para lá. Agora eu vou fazer uma, uma flor vermelha. Vermelha, vermelha, vermelha. Tá? Corante vermelho. Vou fazer a flor vermelha. Corante direto no... Ó, tô usando o corante vermelho. Só o corante, tá, gente? Eu não vou esfumaçar a florzinha do jeito que eu fiz antes, com aquele pó de maquiagem, só depois que ela secar. Tá em algumas pontinhas, tá? Vamos lá? Ó, vermelho. Uma ideia aí para o dia dos namorados, viu? Capricha no meio e nas pontinhas. Sempre assim, ó. Capricha no meio e nas pontinhas, para poder ficar legal. Aqui por trás. Deixa eu só pegar aqui embaixo. É muito legal você poder ter flor branca e pintar da cor que você quiser a qualquer hora. Alguém te pediu um bolo. Ah, eu quero um bolo com flores lilás. Eita, não tenho. Tem sim. Uso o aerógrafo que vai ficar belo. Ó, na ponta tu capricha bem, deixa bem vermelhão, bem de pertão. Dá para dar efeito. Essas flores aqui, gente, por incrível que pareça, eu acabei de fazer que horas? Não, não, ainda há pouco. Eu, tava, eu almocei e fiz essas flores rapidinho. Tá? Que não deu para me fazer ontem, à noite. Aquelas outras do bolo de casamento eu fiz ontem à noite. Essas aqui eu fiz agora. Ó. Aquele efeito que eu falei para vocês para dar um efeito de luz, eu vou fazer nessa daqui, só que eu vou fazer com um corante marrom. Então, preste atenção. Tá? Você não necessariamente precisa só usar aquela, aquele blushzinho da maquiagem que eu né, dei a dica. Você pode fazer com marrom. Vou já já pegar o marrom. Alexandre, essas flores são feitas de quê? Pasta americana com CMC. Ou pode ser feita de pasta de flores. Ou a pasta da Fine Line de modelar. Pronto, ó. Vermelhou. Vermelhou. Agora eu vou tirar todo o vermelho daqui. Vou adicionar o... Vou adicionar o marrom. Cadê o marrom? Só um pouquinho de marrom. Viu? Deixa eu ver aqui no papel. Saiu o marrom, ó. 
Então vamos lá, eu vou deixar a caneta bem mais fina, que é só para sombrear, tá? Não é para pintar tudo. Ó, é só para você queimar a pontinha de cada pétala com o marrom, ó, para ficar bem realista, gente. Só as pontinhas, ó, bem de leve com o marrom. Bem na pontinha. Dá aquele efeito de, de, de queimado, para ficar muito realista. Olha aí, Ronaldo, mostra bem pertinho para eles. Eu vou deixar secando, que eu não posso botar no bolo agora. Que tá molhado. Ó. Na pontinha e no meio, ó. No meio você pode também, ó, caprichar. Marrom, viu? Fica bem realista. Esse aqui tá faltando o efeito. Jarliane Santos, boa tarde. Pronto, só colocar para secar. O Ronaldo vai colocar para secar? Eu vou colocar no sol, mas assim, já falei, cuidado para não desbotar. É porque aqui o negócio é frenético, é pauleiro, então tem que ser muito rápido, né? Aqui é assim, gente, olha só. Tô lavando a bomba, deixa eu lavar bem. Deixa eu ver se ela não entupiu, aí eu tenho que tirar isso aqui, ó. Pronto, ó. Pra poder ver se tem algum entupimento aqui na, na agulha. Não, tá ok. Porque como eu mexi com pó, pode entupir. Agora eu vou utilizar o amarelo. Vamos de amarelo de novo. Soltando bastante tinta. Tô calibrando para sair mais. É só colocar isso aqui para trás, viu? Bom, eu não quero sujar a tábua para depois a gente ficar limpando. Então o que, que eu vou fazer? Vê papel, Ronaldo. A gente vai colocar papel aqui assim, ó. Como bolo de isopor. Senão eu vou acabar sujando a tábua de novo. Então é um macetezinho bem bacana. Você vai gostar muito. Acho que só mais um já basta. Ok. Olha aí, ó. O que você pode fazer, ó. Ó. Olha aí, que bacana. Vamos pintar? Vamos lá. Eu quero amarelo. Vem girando. E pode amarelar bem esse bolo, porque logo depois eu não posso deixar ele secar vai entrar um glitter dourado por cima. Por quê? Porque aí vai estar, tá, já vai estar tá amarelo e molhado. Molhado pela, pela tintura do aerógrafo, né? Pela própria tinta. Aí eu vou vir com o pó, o pó dourado, não é um pó não, é um glitter. Não é pó dourado, é glitter. Porque aí o glitter vai grudar é, nesse amarelo aí que já está molhadinho da tinta, né? Ó, vai fazendo e vem girando. Lúcia Fontes, boa tarde. Pessoal que está chegando agora, assiste depois o primeiro curso para vocês poderem entender mais sobre essa bomba, os prós e os contras, tá? Não pode deixar ela guardada com nenhum resíduo de água nem tinta porque senão enferruja enferruja a... a agulha tá e aí se a agulha enferrujar tu vai ter que gastar um dinheirinho comprando uma outra agulha que deve custar em torno de 50 a 60 reais aonde compra mercado livre esse aqui é amarelão tá nada de efeito é amarelo mesmo Aí depois que vai entrar um efeito, 
quando eu for trabalhar com o glitter dourado. É glitter, tá? Não é pó. Eu não vou trabalhar com pó dourado, não. Eu vou trabalhar com glitter. Deixa ele bem amarelão, ó. Que aí vai ficar molhado. E aí o glitter vai grudar nesse amarelão. Tá vendo se eu não colocasse o, o papel embaixo? Tá amarelo? Tá bem amarelão, né, Ronaldo? Então, vamos embora agora, ó. No glitter. Pronto. Joga a tinta fora? Não, joga dentro do potinho de novo, que essas tintas são caras. Deixa eu lavar logo a bomba. Pronto, agora vamos com o pó. O pó faz muito mais sujeira do que o glitter, hein? Pronto. Vamos lá, cadê o nosso pó? Aí eu venho com ó, a bomba de artesanato. Tira isso aqui, é a bomba pura. Cadê aquele pó grosso? Tu levou para lá, né? Vamos, vamos trabalhar de novo com aquele pó grossão. Eu pego isso aqui, troco de bico. Vamos lá. Ó, gente, é... qual é a marca, Ronaldo? É. Ó, mostra aí, é glitter ouro, não é nem dourado, ó, glitter ouro. Eu vou colocar tudo aqui, eu quero esse bolo bem ouro, com aquelas rosas vermelhas e um acabamento aqui com glacê real. Então eu vou jogar esse bolo pra cá, pro Ronaldo poder levantar um pouquinho aí, porque vai fazer uma bagulhada, de... vai fazer uma bagunçada. É só o glitter puro, tá, gente? Ó, virou de cabeça pra baixo... E vem com ele, ó. Olha o que, que já tá acontecendo, ó. Olha isso. Olha que brilho lindo. Joga no bolo, não joga no pano, não. Porque isso aqui é caro. Quanto é que é isso, Ronaldo? É 10 reais. Aí. E não rende muito. Então tem que saber dosar. Porque senão tu joga só de um lado e do outro vai ficar faltando. E eu não tenho mais pó desse aqui. Viram que a bombinha tá virada de quê? De ponta a cabeça. Fica igual glow cake, né? O bolo de glitter. Olha que legal. Ó. Se desse para aproveitar esse tanto que cai aí, ó. Isso aqui faz uma festa na casa, hein? Amanhã, quando tu limpar, debaixo do sofá tá todo cheio de glitter. É sério, por isso que tem que colocar é, algumas coisas para você não estressar depois. Pronto. Ok, ó, sobrou pó assim. Deixa eu ver só aqui embaixo. Sobrou. Agora eu vou tirar e vou guardar. Deixa eu só. Pronto. Vamos embora com todo o capricho, tirar aqui. Olha aí como é que ficou em cima, gente, ó. Vocês nem imaginam como tá o TNT. Isso aqui a gente vai botar no tanque para não lambrecar mais. Eu vou tirar agora isso aqui, é o, o papel. Vou vir com o bico 21 pitanga e fazer um acabamento na parte de baixo com o glacê real, Tá? Pitanga 21. Pronto. Deixa eu só pegar o bico aqui. E organizando a bancada ao mesmo tempo, tá, gente? Tem que organizar, senão depois a gente não consegue se entender o que que tá acontecendo. O que que não tá usando. Aí já vai, ó, guardando. Pra você poder ficar com tudo organizado. Opa! Ainda mais agora que vai vir um bolo que vai fazer uma sujeirada só. Porque é muita coloração nesse outro bolo que nós vamos fazer, que é o último. Que é o bolo da floresta. Bom, agora vamos voltar aqui para a bancada. Deixa eu tirar só um pouquinho desse brilho. Está aqui de cima, senão isso passa. 
para os outros lugares. O Ronaldo vai mostrar para vocês, bem de zoom pertinho, para vocês verem como é que o bolo fica aceso, brilhando. Fica bem lindo, faz bagunça, faz, mas fica bonito, hein? Ele faz bagunça sim, mas fica bonitão. Pronto. Vamos lá. Bico 21 pitanga. Eu vou fazer o quê? Um acabamento em toda a lateral. Deixa eu só tirar um pouquinho do glacê para tirar o ar. E vamos lá. Deixa eu ver se o bolo está tá centralizado. Sim. Ó. Toca, pressiona, puxa, pressiona, puxa. Esse bolo aqui ó, dá para fazer para a Bela e a Fera, né? É da Bela, né? Fica bonito. Brilhando assim. Super top. Caiu muito no chão, não, né? Não. Que bom. Olha que tudo, gente. Acabamento é tudo. Isso aqui é glacê real. Toca, pressiona, pressiona, parou, vem puxando. Pressionou, parou, puxou. Toca, pressiona, parou, puxou. Toca, pressiona, parou, puxou. Nesse bolo eu não vou colocar folha, porque eu vou fazer um arranjo com aquelas flores vermelhas junto com aquele... É, como é que é o nome? Fita floral. Tá? Ó, beleza. Agora vamos lá. Eu vou pegar a fita floral, enquanto as minhas florzinhas secam, botei aqui na bolsa. E já vou ó, pegar a fita floral, deixar ela aqui e começar a fazer um, um efeito depois de colocar as flores. Fita floral é comestiva? Não, é só decorativa, tá? Porque muita gente pergunta. Fita floral se come? Não, não come. Ah, o Ronaldo já está ali preparando para o próximo bolo, né? Que é o bolo da floresta. Ó, oh, gente, como é que você faz aquele rococó? Renata, a gama tava sem luz. E agora? Tá tudo ok aí, Renata? Tô. Maravilha. Vamos lá, ó. Oh. Odete Vieira, a memória do meu celular tá muito cheia, quase não consigo ver nada. Caramba, Odete, poxa vida, hein? É só fazer um drive, Odete. Isso aí, por favor, de celular, pergunta o Ronaldo o que ele entende e passa para vocês. Meninas, volta aí para mim rapidinho. A gente já está indo para o último bolo, com muita calma, nada de pressa. A gente vai acabar até antes do horário que tinha combinado. E aí o que, que vai acontecer? É, vocês me dão aí pelo menos mais uns 10, 15 minutos, quando terminar a live, viu? Quando terminar o nosso curso. Que aí nós vamos ajeitar aqui para mostrar todos os bolos para vocês lá no canal, tá bom? A gente vai colocar lá no canal para vocês verem. Combinado assim? Aí, depois eu vou tirar umas fotos bonitas, eu vou deixar os bolos secando, que aí fica melhor, para me poder movimentar eles. Vou tirar umas fotos lindas. Lá para quarta-feira o Ronaldo manda para vocês, tá? Junto com o certificado que ele vai fazendo aos poucos. Pronto. Ó, tô fazendo aqui, ó, um montão. Agora eu vou, vou, vou mostrar um outro macete para vocês para poder disfarçar e não fazer é folha, tá? Ó, fiz um montão, beleza, tá? Acho que já tá bom. Agora é assim, ó, vamos lá. Vou pegar a tesoura. A tesoura tá aqui. Já achei. E vamos fazer assim, ó, olha só. Faz um pouquinho e, ó, presta atenção, vou fazer uns 10. Ó, faz um pouquinho... Parou e corta ele assim, ó, ó, em formato de folha, viu? Olha que macete. É muita técnica para vocês irem guardando aí, gente, ó. Fita floral é baratinha? Vem de loja de artesanato ou loja de material de confeitaria, viu? Fez um pouquinho, corta enviesando para ficar parecendo uma folha. Ó, olha isso. 
E como é que prende no bolo? Com o glacê real, tá? Eu vou prender e depois eu vou vir com a montagem das, das flores, que já vão estar sequinhas. Quando for fazer flores com aerógrafo, faça, pelo menos aí, deixa secando uma hora. Não precisa secar ao sol, não é legal. Porque se você for fazer flor cor de rosa e colocar no sol para secar, elas vão desbotar, tá bom? É só porque aqui é uma coisa rápida. Então eu estou fazendo desse jeito, mas não é legal não. Vamos lá, ó. Quando vocês comprarem a fita floral, treinem bastante isso aqui, porque parece que é mole. Se você não torcer bem, ele não fica firme, tá? Ah, se não torcer bem, não vai ficar igual o meu. Aí você vai falar, ué, o do Alexandre ficava em pezinho, o meu não ficou, porque você não torceu bem. Ó. Dois, três, seis. Vou fazer com seis. Se faltar, depois eu faço mais, tá? Então, agora vamos montar. Eu vou pegar o, o glacê real. Ó. Vamos lá. São três flores. Então, eu vou colocar uma flor aqui no meio. Vou fazer um, uma, uma roseta maior. E uma roseta menor. E uma outra menorzinha. Ok, tá? Vou pegar as flores. O Ronaldo vai pegar as flores. Que eu já vou começando a encaixar. Tá chegando agora o dia dos namorados, gente. Bora fazer um bolo diferente. Nossa, essas flores ficaram muito magníficas. Com esse efeito. Não coloca muito glacê, não. Porque depois, senão você vai ter que disfarçar com muita... É... Com muito efeito de... Eu até coloquei muito. Mas eu dei um jeito ali. Pronto. Olha que lindo, gente. Bolo estilo da Bela e a Fera. Ó, pronto. E agora? E agora é a hora de fazer os efeitos acontecerem. Ó. Cadê o palito? Deixa eu pegar só um palitinho aqui. E assim, ó, ó. A nossa amiga Helena Souza, ela falou que muito boa essa dica da fita floral. Nem ela imaginava. Para ela, fita floral era só para cobrir arames. Agora ela já sabe. Fita floral dá efeito. Como é que é o nome dela? Helena Souza. Tá vendo, Helena? Ó, dobrei no meio, ó, porque tinha muita e você não desperdiça a fita, porque ela não é tão baratinha assim, mas também não... Mesmo se fosse, a gente não tem que desperdiçar. Olha aqui, ó. Mostra pra ele, Ronaldo, ó. Eu passei aqui, enrolei, amassa bem e vem aqui e faz isso, ó. Olha aí, ó. Já fica com um efeito. Tipo um rabinho de porco. Isso aí, um rabinho de porquinho que dá efeito aqui, ó. Legal. Eu tô, eu tô colocando perto do glacê real, pra quê? Pra disfarçar e fixar ao mesmo tempo. Que ele fixa, tá bom? Vai dar mais firmeza. Dá mais firmeza, exatamente, para não cair no meio do caminho. Pronto. Ó. Cola no glacê real. Por essa vocês não sabiam, né? Ai, fita floral é só para colocar no arame, não. Fita floral faz acabamento de bolo também, ó. Fica muito legal. Olha aí. Um bolo simples, não é bicho de sete cabeças. Eu tenho certeza que qualquer um de vocês que estão nos assistindo aqui vai fazer. Se bobear, faz até melhor. Sempre assim, gente. Tá? Tem que fazer melhor. Agora eu vou pegar isso aqui, ó. Marilda, sim. O que, que é Marilda, sim? Não, pergunta se era de 
Ah, todos os bolos. Vocês estão aprendendo só técnica hoje. Tudo aqui é muita técnica. Ó. Fazendo direto aqui, aí já vai soltando, ó. Ó, para dar esse efeito mola, depois você tira para não ficar muito muito molejo. E aí você vai espalhando. Dessa forma. Deixa cair, ó, no bolo para dar um charme bem legal. Cola no glacê, tá? Eu vou jogar um pouquinho de glitter nesse glacê ali, só para disfarçar, senão na, na fotografia sai. Depois eu vejo, aí eu, a gente pega o um papel. Pronto. Ó, vocês estão vendo minha mãozinha trabalhando aí, ó? Diretamente no deixa eu só colar no próprio lacê. Só não façam esse tipo de trabalho com fita floral, sabe aonde? No chantilly, sabe por quê? Porque aí o que, que vai acontecer? ele vai derreter, a fita, a fita vai molhar. E aí não vai ficar nada legal, tá? A fita vai dar problema. Sabe aquele cara que dá jeito pra tudo? E é legal vocês terem essa sacada... O tá? que, que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar uma pasta e vou fazer... Olha só, presta atenção. Eu vou fazer umas pétalas de flores para jogar ali. Sabe aquelas pétalas caindo? Para poder tirar esse efeito. E é bom que eu vou pintar de novo, vocês vão ver. Depois vê mais um papel lá para mim, Ronaldo. Bolinha. Essa pasta, tá mistur... essa pasta não está pura, tá? Ela está misturada com CMC. Tá? E aí eu tô fazendo umas pétalas de rosa, ó, só pra ficar legal. O Ronaldo vai ver ali a... Sempre que você fizer pétalas, deixa a pontinha bem fininha. Sabe a pontinha muito fininha, ó? E aí eu vou deixando aqui assim, ó. Eu vou pintar já já. E aí eu espalho ali. Vou fazer até umas pétalas menores, que aí fica tudo de bom, tá? Como se tivesse caindo umas pétalas ali, para dar acabamento, na verdade, no, no glacê, tá? Tudo que você for entregar, gente, não importa se eu vou perder uma hora, duas horas, é melhor você perder esse tempo do que alguém criticar o teu trabalho como falta de acabamento. Eita! pessoa faltou ali no acabamento, ó. E podia ter feito assim. Entendeu? Capricha mesmo. Faz uma bolinha. Pontinha dos dedos, você vem, ó. Deixa bem fininha a ponta para imitar pétala. Tá? Ó. Prontinho. Vou fazer umas cinco só, já dá. Olha que legal. Mostra para eles bem de pertinho aí, Ronaldo, como é que tá ficando o nosso bolo maravilhoso. Eu adorei essa pintura com esse efeito de é, sombra aí com o marrom. Fica bem legal, né? Pronto, vamos voltar, ó. Fazendo as pétalas. E aí, todo mundo que está assistindo com a gente aqui, 
já comprou aerógrafo, quem é que já tinha aerógrafo em casa? Depois comenta que o Ronaldo vai ler. Tem alguma pergunta para fazer? A gente já está quase finalizando o curso. Falta mais um bolo só. Tá? E já lembrando a todos vocês, que é o seguinte, gente, presta atenção. É dia 27, Ronaldo? Dia 26, sábado. Nosso curso geralmente só são no sábado. Ah, então tá. O Ronaldo está falando que nossos cursos só são no sábado. Dia 26 de junho, se programem para participar do meu curso Quatro Tortas Salgadas, sendo que serão duas infantis e duas adultas. E vão ser tortas e esculturas infantis. Se preparem, tá? Então, de manhã, a gente vai chamar vocês duas tortas. Ou duas infantis, ou duas adultas. Eu vou trabalhar também com aerógrafo, mas a gente vai trabalhar mais sem o aerógrafo. Aerógrafo mais para esfumaçar. Porque tem muita gente que, poxa, comprar aerógrafo é caro. Aí a gente também pode ter a opção de trabalhar com aquela bombinha, tá bom? Então vão ser duas tortas doce, ou melhor, perdão, duas tortas infantis, tudo salgado. Quem vê o bolo vai falar não. Isso não é torta salgada, não. Isso é torta doce, não é. Serão duas tortas salgadas infantis e duas tortas salgadas adultas. Digamos que para casamento, 15 anos, bolda, com uma decoração magnífica. Coisas que vocês, assim, meu Deus, poderia fazer... Tá? Eu vou fazer escultura com torta salgada, escultura, bonecos... Trabalhando com pasta americana salgada e chantilly salgado, tá bom? Massa de pão de ló salgada, que eu vou bater aqui na frente de vocês, tá? Isso vai ser também o dia inteiro. Vai começar nove e meia, como sempre, termina lá para as cinco, seis horas. E o valor do curso, cem reais. Já pode pedir para reservar a sua vaga com o Ronaldo. Vai acontecer dia 26, né, Ronaldo? de junho, tá bom? Pede aí, Ronaldo, eu quero tá na minha lista VIP. Só que assim, gente, nós sabemos do nosso bolso. Não adianta você, por empolgação, pedir o Ronaldo para colocar o nome na lista e aí chega na hora e não comparece. Tá fazer, né? É, deixa então, ah, pô, não tá podendo fazer? Deixa para ver isso mais para frente, tá? Do que, de repente, tirar a vaga das pessoas que gostariam. Porque, às vezes... A gente fala, ah, não, o curso já está lotado por causa da plataforma para poder dar atenção a vocês. Aí muita gente, e não deu para fazer. Ah, Ronaldo, poxa, nós até entendemos. Só que, como eu estou falando para vocês, muita gente acaba querendo fazer e não faz por falta de suporte. A gente não pega mil pessoas no curso e depois não tem suporte nenhum não vai dar atenção, você vai mandar o WhatsApp e o Ronaldo não vai te atender, tá bom? Então fica fechado, hein? Dia 26, então, sábado, tortas comestíveis, sim, né? tortas comestíveis, gente, recheios maravilhosos, frango, frango com ameixa, vamos trabalhar com atum, tortas maravilhosas, só recheio top, tá? Vai uma apostila, é, pelo menos uns dois dias antes para vocês, para vocês poderem, de repente, se quiserem fazer algum glacê que eu vou fazer aqui, façam junto comigo e vai custar 100 reais o curso. Gente, presta atenção na última coisa que eu vou falar para vocês. Eu queria que vocês me dissessem qual é a plataforma ou canal que faz curso baratinho. Não faz, como o meu. Sabe por quê? Porque o meu interesse, não vou ser hipócrita. meu interesse não é ganhar dinheiro e enriquecer, não. meu dinheiro é passar um legado bom e o dom que Deus me deu, tá bom? O meu telefone pessoal fica cheio de gente me perturbando, pedindo para que eu faça parceria com eles, para eles me lançarem no mercado de marketing digital. Só que isso vai custar caro. Seriam cursos muito caros, e eu não quero isso. Porque eu sei que tem gente que muita gente quer fazer curso e não pode, tá bom? Então vamos nessa. Tá combinado? Dia 26 o dia inteiro comigo, depois de falar com o Ronaldo, a gente vai fazer um cartaz bonito para você poder ver mais ou menos o que vai acontecer. Vamos de novo na pintura? Corante vermelho, ó, direto no aerógrafo e depois o marrom. 
Ô Dilma, o Alexandre ensinou lá no canal como trabalhar com o aer aer aerógrafo no Chantilly. Isso aí, eu já fiz uma live esse dia falando tudo sobre aerógrafo no Chantilly. Ó. Foi bom? Como é que é o nome dela? Dilma. Dilma, foi muito bom o teu, você falar sobre isso, que eu tenho um negócio para falar para vocês. Já vou falando, tá? No dia que eu fiz essa live lá para o canal, falando do aerógrafo no Chantilly, eu fiz meio, é, coloquei um pouquinho de diluir corante líquido, perdão, diluir corante em gel em cima de vodka ou cachaça. Dá para fazer? Dá, mas o melhor, o melhor para você ter uma coloração boa, principalmente no chantilly, use o corante sem misturar nada, tá? O corante puro, que eu digo corante líquido, não corante em gel não passa aqui, tá gente? Tem que explicar bem para vocês não se perderem depois. Corante em gel não passa aqui, agora eu vou usar o marrom. Então vamos para o marrom, deixa eu só acabar com esse vermelho. Vamos no marrom. Esse é preto. Já ia colocando preto. Cadê o marrom? O marrom tá aqui em cima. Já ia colocando preto. É mole? Vai ficar uma beleza. Pronto. Deixa eu ver. Marrom. Ó, marrom na ponta. Pontas só na ponta que é marrom. Pétalas de rosa. Eu já falei, eu não quero ficar mais lá no meu canal divulgando cursos avulso. Ah, você não vai falar? quando Vou falar sobre evento, mas se a pessoa quiser se interessar, ela procura a gente. Nada de ficar falando preço, valor lá no canal, não. E você, se quiser me ajudar, pode, de repente, chamar o pessoal para gente, né, Ronaldo? É. Indica aqui. Se gostou do curso, né? Ah, eu gostei muito do curso, ah, então eu vou divulgar. Bacana. Aí, legal. A gente tem muita gente, né, que fazem curso com a gente desde o início até hoje estão com a gente. Nossa Falou. Tony Araújo, nossa Tony, gente, é, é gente, é pessoa já que... Nossa amiga Bárbara Oliveira. Ronaldo que lembra de todo mundo, ó. Muita, muita gente, nossa amiga Mara, Mara Lira. Se for lembrar o nome de todo mundo aqui, aí... Como é que é o nome dele? Ah, eu ia falar como é que é o nome, ó. Também tem as nossas amigas, a... A Renata Gama. Renata Gama, tem a nossa amiga de Teresópolis, a Leia Pacheco, a nossa amiga Cláudia, também de Teresópolis. Nina. Nina Rodrigues, a nossa amiga Odete Vieira, que sempre está fazendo curso. Muita gente no final do. No final aqui da aula, da live, você vai falar o nome de todo mundo e participou do curso. Que bom. Tu tem aí, né? Tem na lista. Maravilha. Terminamos com pétalas de rosa. Ó, deixa eu só colar algumas. Espera secar, viu, gente? É porque aqui a gente não está tendo o tempo de esperar secar isso aqui. Mas é só você esperar secar. A Marilda perguntou qual o aerógrafo melhor. Depois eu mando o link para você, o Marilda. Ele vai mandar para você, Marilda. Peraí. Tava com marrom. Vocês já estão com gostinho de quero mais, né? 
Não dá aquele gostinho de quero mais? Ai, tá acabando com... Isso aí, vai ficar é show de bola. Se chegar assim no dia dos namorados, ó. Dá um bolinho desse pro teu amor e ele te dá um outro presente maneiro. Uma ótima sugestão. Olha aí, gente. Bolo pétalas de rosa. Super maravilhoso. Eu só tô corrigindo algumas coisas aqui de pintura, viu? Ronaldo falou que vai dar um curso de aerógrafo para vocês. Né, Ronaldo? 2026 eu dou um curso. <risos> Ué, por que só em 2026? Eu tenho que vou treinar. Aí você vai estar tá falando para elas que é difícil. Né, meninas? Conceição Alvarez. Nosso amigo Conceição Alvarez mandou um mimo para Alexandre. Ah, obrigado, Conceição. Tô curioso, hein? Opa. Maria do Carmo, boa tarde. Chegando agora. Vou, só vocês já são mimo pra mim, gente. Não precisa nada mais além do que isso. Ó. Olha que tudo, gente. Mostra pra eles, Ronaldo. Como ficou legal. E agora vamos embora pro nosso último bolo dessa tarde de sábado maravilhosa que eu tô amando e cheio de bagunça aqui, mas depois a gente limpa. Ok, Neuza Jordão, pode deixar comigo. Vamos lá, para mais um bolo. Antes de começar a fazer esse bolo, eu quero explicar para vocês um pouquinho do que é esse bolo. O que, que acontece, gente? Esse bolo que eu vou fazer é um trabalho mais artístico, feito com bolos quadrados, ou poderia ser retangular ou também redondo. Eu optei pelo bolo quadrado. Ele começa com um bolo... É de 25, 20 e 15, quadrado, tá? Aonde o primeiro bolo de 25 é o bolo que seria o bolo principal, digamos assim, recheou, molhou, bacana. Os dois andares de cima é um bolo que você... Vamos ver, coloca para mim, Ronaldo. Vem, aí a gente vai colocar naquilo de cabeça. Pode botar aqui. Depois a gente pega aquele outro de cabeça para baixo. A gente estava sem tábua para esse bolo. Para esse bolo e a gente vai ter que dar uma improvisada aqui. Não. Pega, pega o de... Ah, tá. Só se tirar isso aí. Isso. Maravilha. Coloca ele aqui. Vai lambrecar tudo, mas não tem problema não. Opa. Pronto. Eu estou só improvisando aqui uma tábua. A gente não conseguiu a tábua quadrada. Ah, então vai ser no improviso. Só avisando, viu? Mas o legal de tudo é que vocês vão amar o efeito que eu vou fazer nesse bolo. Então, eu vou pedir o Ronaldo que ele já comece a mostrar para vocês que é assim, ó. O primeiro bolo, eu peguei uma tábua aqui, gente, mas ó, na foto eu vou tirar, porque senão vai ficar feio, tá? Ó, o primeiro bolo, 25, quadrado, forra normalmente, bolo caldo recheio. O próximo bolo é um bolo de 20, o outro é de 15, tá? É... Bolo de verdade, um exemplo, bolo de verdade. Fez o primeiro bolo, montou, vai empilhando como você faz normalmente, sendo que esses outros bolos aqui de cima, não pode, o banquinho, ele pode entrar nesse bolo aqui, agora nos demais, trabalha com banquinho redondo, menorzinho um pouquinho. Por quê? Para você poder fazer essas cavidades aqui imitando a cachoeira. E aí, presta atenção, os demais bolos de cima evitem molhar, pode rechear, evitem molhar o bolo. E trabalhem mais com ganache. 
muito ganache para fazer essa modelagem e aí depois sim você vai forrar com pasta americana fazendo todo esse jogo aleatório para poder surgir o efeito da pintura floresta e quando finalizar, aí sim eu vou colocar os bichinhos é, de brinquedo tá no bolo. Isso aqui é legal, eu optei por um bolo desse jeito, para vocês verem que o aerógrafo, ele, você pode criar muita, muita coisa com ele. Eu vou começar com o verde, então. Aonde for verde, eu já vou começar com o verde, tá? E aí nós podemos trabalhar com dois tons de verde. Eu vou ver se o Ronaldo consegue para mim um verde neon da Fine Line. Neon. Depois eu vou diluir ele para poder dar um efeito melhor. Vamos começar com o verde então, tá? Gente, ó, deixa eu falar um negócio para vocês, ó, bem, bem bacana, hein? Só para quem tá aqui na live. Se um dia vocês quiserem que eu faça uma escultura dessa, primeiro ver o bolo. Ficou bacana? Todo mundo, preste atenção. Eu queria ver o Alexandre fazendo isso num bolo de verdade, tá? Fala com o Ronaldo que a gente faz uma aula por R$ reais cada um. A gente marca um dia, pode ser de semana ou pode ser no final de semana. Aí eu venho aqui e a gente monta um bolo igualzinho a esse aqui de verdade para vocês poderem entender toda essa estrutura que eu falei para vocês, tá bom? R$ reais eu dou essa aula praticamente de graça para vocês, tá? Que vai me custar... Quase o dia inteiro, porque eu vou ter que prensar o bolo, tá? Pode ser o verde limão, então. Ó, vamos lá, vamos começar, ó. De longe, eu vou começar a esfumaçar tudo que eu quero que seja verde, tá? Eu vou trabalhar com dois tons de verde. Começa primeiro com o verde, porque as demais cores eu consigo camuflar, digamos assim, tá? E se eu for trabalhar com cores mais escuras antes do verde, depois eu não vou conseguir camuflar, tá bom? Então, vamos lá, mais uma vez. Ah, eu queria ver um bolo desse de verdade, você tem possibilidade. Tem possibilidade mais um pouco, é só você marcar com o Ronaldo, eu vou te cobrar somente R$35,00 por cada um de vocês, para poder ter custo de material e coisa e tal, é a gente fazer esse bolo de verdade para vocês verem, tá? Só onde eu quero verde, algum, alguns efeitos verde. Aqui embaixo, praticamente, ele é mais verde. Vou pedir o Ronaldo para mostrar para vocês, ó. Estou jogando de longe. Vocês vão ver depois como vai ficar legal tudo numa composição. O que é composição? Depois, quando tiver os bonecos, né? É um bolo bem floresta mesmo. Isso me lembra muito o curso é, Bolos Incríveis, né, Ronaldo? É, os bolos incríveis. Quem, nunca, quem não fez o curso Bolos Incríveis, pergunta o Ronaldo como é que faz para fazer. Parte de baixo, predominando mais o verde. Agora eu vou trabalhar com verde, é, com verde limão. Só que eu tenho que diluir esse verde limão no... Na vodka, tá? É aquela historinha que eu acabei de falar pra vocês. Eu não gosto muito de fazer isso, porque tem que, pra, pra ficar bom, 
tem que ser muito corante e menos cachaça ou menos vodka. Senão não fica 100%, tá? Ó, eu coloquei bastante verde limão e pouca vodka. Vamos lá. E para ficar bom mesmo, é como se você tivesse que deixar descansando o... Ó, esse aqui até pegou logo de imediato, tá? Foi sorte. Mas não é muito bom fazer isso. Não funciona. Tão rápido assim, não. Esse verde limão aqui, na verdade, ele vai dar um efeito tá? de profundidade. Fica super legal. Depois aqui embaixo eu venho, vou deixar secar que eu vou vir com outro acabamento com extenso, tá? Para fazer tipo aquelas folhas que eu fiz no bolo do Rei Leão. Muito bem, agora eu vou começar a misturar tudo, gente. Vamos lá? Eu vou começar aqui agora com marrom para fazer o tronco. Eu já vou jogar até o marrom por cima do próprio verde limão, tá? Porque não vai ter problema nenhum. Eu só vou fazer o um teste em cima de um papel... Deixa eu pegar um papel toalha aqui para poder sair mais o marrom. O, perdão, o verde limão. Ó, já começou a dar o um marrom. Vou ter que virar o bolo, me ajuda só, ó. A virar. Opa, pronto. Dá para eles verem? Eu tenho que trabalhar mais para cá. Agora marrom, gente. Para fazer o tronco da árvore, viu? Ó, esse tronco aqui, quando eu fui modelar a pasta, sabe o que, que eu fiz? Eu passei garfo. Vem, modela e depois taca garfo para fazer isso. Uma, um pedacinho, ó, você chega um pouquinho mais perto e de repente você vem com ele mais longe. Para você poder dar um efeito de marrom mais claro, marrom mais escuro. Silvânia, as pétalas são de pasta americana. Ó. Quando você quiser algo mais profundo, você chega mais perto, tá? Ah, eu quero um marrom mais forte. Chega bem mais perto do que você tá fazendo, ó, tá vendo? Que o tronco sobressaiu, ó. E como é que eu faço para ter um marrom mais escuro? Eu vou jogar um pouquinho de preto depois. Bem depois. Ó, vou jogar mais perto agora. Tá vendo que com o aerógrafo você pode brincar e tudo vira uma realidade. Agora eu venho com preto. Eu não vou nem jogar marrom com preto. Só vou vir com preto para dar um destaque em alguns espacinhos do tronco. Só umas gotinhas de preto. Ó, vamos lá. Deixa eu ver se o preto já saiu. Saiu agora, ó.
eu tô me sentindo aqui, gente, de repente você vai falar assim, nossa, como é que o Alexandre conseguiu, ele fez curso de pintura, de desenho? <coughs> Foi um curso, na verdade, do dia a dia, trabalhando em barracões de escola de samba, carros alegóricos. Então, isso para mim foi um grande know-how. Agradeço a muitos carnavalescos que me deram ouvidos, né, atenção, que eu perguntava demais das coisas e eles me falavam. Pronto, agora vamos lá, gente. Outra dica. Vamos agora puxar o amarelo. Por incrível que pareça, quando você fizer montanha, morro, alguma coisa assim, vamos puxar agora no amarelão. E depois eu vou misturar o amarelo, aí eu vou vir com verde e preto de novo. Aí sim... Eita, gente, exagerei aqui no corante. Calma, Alexandre. Eu exagerei no corante aqui, desculpa. Coloquei muito corante. Pronto, agora a gente vai exagerar no amarelo, viu? Vamos lá, amarelo... Deixa eu falar para vocês, existem algumas técnicas que você tem que começar do claro, presta atenção, do claro e depois para o escuro, né? Mas existem algumas coisas que se eu começar a trabalhar, presta esse papelzinho, se eu começar a trabalhar, puxa para mim aqui, se eu começar a trabalhar do... do... Claro, para o escuro não, não dá muito certo, tá? Porque senão, ó, olha aqui, se eu fosse pintar primeiro tudo de amarelo para depois vir fazer uh, esses outros efeitos aqui, não ia bater, tá? Não sei se vocês estão me entendendo. É, algo, tem algumas coisas em pintura que tem que ser feita, tem que obedecer essa ordem. É, do claro para o escuro, principalmente quando está fazendo personagem, essa semana eu vou fazer uma live lá no canal, eu tinha falado com o Ronaldo já, do boneco do Zé Carioca em um bolo, mas eu vou pintar o Zé Carioca todo em aerógrafo, tá? Eu não sei quanto tempo vai demorar essa live, ou se eu vou ter que gravar o vídeo, porque vai ser algo bem demorado. Aí eu não sei quanto tempo. Tá? Aqui embaixo eu não posso exagerar muito, porque ele vai entrar azul no lago, Tá? Pronto. Agora vocês vão ver que eu vou trabalhar com marrom e, por último, preto. Por cima de todo esse amarelo que eu estou fazendo aqui. Não está tudo amarelão? Ó, olha aí, ó. Para virar rocha esse. Então, tem que prestar atenção, porque depois que o efeito tiver concluído, se você moscou, piscou, já era. Pronto. Agora o que, que eu vou fazer? Marrom. Esse amarelão saiu, vai entrar o marrom. Depois do marrom, preto. E por aí vai, tá? Bem marrom agora. Depois preto. Aí depois eu entro de novo com verde. Ô Silvânia, eu li seu comentário sim. Você perguntou as pétalas são de quê? São de pasta americana. De longe, e eu vou aproximando em algumas partes. Eu venho com o marrom. Evita passar por cima da onde está é, verde, viu? O verde já está verde, ok. Ó. De longe, algumas partes você aproxima, onde você quer que o negócio venha dar, dar efeito de, de profundidade. Eu vou contar uma historinha chata, que eu queria que a pessoa estivesse viva ou estivesse aqui comigo, né? A minha mãe, ela cismava em fazer pintura em pano de prata. E o que eu pegava muito no pé dela... Gente, eu não fiz curso de pintura. Foi muito olhando as pessoas fazendo. E principalmente, Barracão de Escola de Samba me ensinou muito. Mas a minha mãe pintava pano de prato 
e ela não, ela não sabia essas coisas de profundidade, e aí não dava efeito nenhum. E o pior de tudo, ela gastava uma dinheirama com isso. E ela era teimosa, falava, mãe, não está dando efeito. Ai, está se metendo nas minhas coisas. Você está se achando que acha o pintor do negócio. Não é, porque senão não faz efeito nenhum. Tá? É muito, parece que é muito fácil pegar e misturar as cores. Não é fácil. Senão, você faz uma lambrecada. Qualquer criança pegaria e fazia isso aqui, né? Mas tudo que eu estou fazendo aqui, eu não estou fazendo aleatoriamente, não, tá? O que, que é aleatoriamente? Ah, mistura essa com essa. Não, é tudo um combinado. Se tiver alguém aí que trabalhe, seja artista plástico, trabalhe com pintura, sabe muito bem o que eu estou falando. Senão, não dá efeito de profundidade. E aí você tem um trabalho chapado. A pintura, ela faz o negócio ficar até em 3D se você souber fazer. Pronto. Beleza. Eu vou escurecer em algumas partes que eu preciso, ó. Em alguns pontos que eu quero que fique preto para aquele marrom mais escuro para poder dar profundidade. Porque agora eu vou trabalhar com preto. E por último, para finalizar, aí sim eu vou trabalhar com o verde. Aí vai acabar. Aí nós vamos colocar os nossos personagens em ação. Ainda tô, no mar... Ainda tô no marrom, viu? Quanto é que custa cada corante desse, Ronaldo, mesmo? Dois. Dois reais e cinquenta, tá? Então tá combinado. Quero ver, eu queria, eu queria ver o Alexandre fazendo um bolo desse todo de verdade pra gente cortar. Só falar com o Ronaldo, faz um grupinho, Quantas pessoas tem aqui no, 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 no... Hoje, Ronaldo? A gente fechou a nossa turma com 60 pessoas. Então, se fechar com 20, a gente já consegue fazer esse trabalho. Menos do que isso não dá. Tá bom? Fechou com 20, só me ah, chamar que eu faço. A Marilda, ela perguntou que esse corante que sobra é, pode ser reaproveitado. Pode sim. Você pega, coloca os corantes numa... Ô, Marilda, Marilda, Isso. pega os corantes e coloca naqueles negocinhos de café. Copinhos de café, melhor. Agora que são elas, gente. Eu deveria deixar secar. Eu vou deixar secando, aí eu vou agora mexer com azul pra fazer o fundo ali, do lago. E aí depois eu mexo com o preto, porque senão pode começar a querer borrar. Eu não quero, porque a pintura tá ficando maravilhosa. Então já vou mexer com o azul. <risos> Gente, eu tô lembrando de um carro alegórico, de escultura de escola de samba. Por isso que tudo na vida, quando você tiver oportunidades, aproveita, pergunta tudo, com unhas e garras e dentes, sabe por quê? Um dia você vai precisar disso. E olha que quando eu trabalhei em barracão de escola de samba... Eu nem imaginava que um dia eu ia trabalhar com bolos profissionalmente. Agora eu pedi o Ronaldo, a gente vai lá dentro com o azul. Só que eu coloquei muito azul aqui, tô com medo de derramar. Pronto, é melhor trabalhar com um copinho com menos corante. Vamos lá? De longe, viu? Só para dar efeito. O fundo mais azul, lá no fundo, ó. O fundo bem azul da gruta, ó, para dar aquele efeito bacana. E aqui, de longe, você só dá nuance. Aqui, de longe, nuance. Como é que dá nuance? Só jogar o aerógrafo para trás de você. Não, não deixa ele cair muito pertinho. Lá no fundo, um azulão. Bordinha, acho que ele tá faltando. Eu vou ter que virar para mim lá no fundo. Pronto, olha isso aqui, gente. Ó, tá bom. Ó, lá no fundo azul, 
É, eu deixei cair alguma coisinha aqui, ó. Deixa eu tirar. Foi um pedaço de pasta. Espera aí. Tá, depois a gente vai ter que mexer com branco aí, tá? Então eu vou ter que esperar secar. Aqui também vai ter branco, mas é de glacê fluido, tá? Legal. Vamos ter mais azul? Não. Então eu já descarto esse azul e agora chegou a hora do preto. Predominar aí no negócio. Agora é mais preto. Depois que eu fechar o preto, aí eu venho com o verde e acabou. Aí eu vou trabalhar com dois tons de verde ou três. Agora é preto, hein, gente? Sério, Alexandre? Preto, preto. Preto que vai dar uma... um efeito aí. Bem de longe, ó. Preto de longe. Isso aqui é preto, tá? Estão percebendo que não é nele todo, é em algumas partes. Você tem que sentir, é uma percepção. Tá? Ou então, pega gravuras de, de rocha, alguma coisa desse tipo, e tenta fazer uma cópia. E olha que eu morei num prédio agora há pouco tempo que a pessoa não se intitulava, mas ela era um artista. O Everton era um artista plástico sem saber. O Ronaldo até conheceu essa pessoa e ele fazia alguma coisa assim. E ele me deu essa dica do preto, gente, que faz a diferença. Tá? Pronto, agora só tem que tomar cuidado, né? Tudo preto não, tá? É algumas partes só. Agora que nós vamos finalizar com verde. Ó, em cima do verde eu estou jogando só um dedinho de preto, tá? Porque as montanhas, essas coisas, opa, elas não são verde, verde, aquele verde vivo, não, né? Se você for ver foto ou pintar alguma coisa assim, então tem só sombreados. Então, ó, dá uma sujeirinha aqui em cima desse verde. Quebra um pouquinho do verde, ó, com o preto. Isso aqui é preto, viu? Que aí vai dar um tom o quê? Oliva, um tom pastel, ó. E aí, o que vocês estão achando dessa obra de arte? Fala aí que o Ronaldo me passa. Olha que bacana, gente. O antes e o depois. A gente não tirou foto, foi pena, né? Do como é que estava antes. Agora vamos trabalhar com verde para a gente finalizar, tá? Eu vou trabalhar agora com verde folha. Que é o verde verde. Depois eu vou pegar o verde e vou jogar um pouquinho de preto nele. E vamos dar um acabamento embaixo e acabou. Aí eu vou derreter um pouquinho de glacê para fazer a água. Está muito lindo. Oi? Está muito lindo. Uh. Ó, verde puro. Olha o verde, gente, ó. Leite Cavaleiro, muito lindo. Tereza Aparecida, eu estou amando, lindo demais. 
que bom. Marisa S, escultura maravilhosa. Fica belíssimo. Né? Dulcinalva Carvalho, sensacional, amei. Rosana Neri, bem legal, amei de coração. Helena Souza, muito bom mesmo, nem parece bom. É sim, uma escultura. Ok, paramos. Agora chegou a hora de fazer o efeito aqui embaixo para a gente colocar os bonecos, tá? É pena que o prato a gente não estava com o prato adequado, mas tudo bem. Depois eu vou tirar ele do prato para fotografar. Aqui atrás está faltando um pouquinho de verde e de preto na parte de trás. A gente se preocupou mais na parte da frente. Agora vamos no... Cadê aquele negócio do... do... Me empresta lá. Do extenso verde. Uhum. Isso. Bora sujar um pouquinho nossas mãos. Eu vou colocar aqui, ó. Verde com preto. Para dar um efeito verde... Como é que é o nome do verde? Musgo. Ou olivo. Estou colocando mais um pouquinho do outro verde que está acabando. E aí vou ter que fazer uma mistura. Pronto. Só segura o bolo aí. Qualquer coisa eu peço você para virar. Ó, eu dei sorte, hein, gente? Isso aqui era para ter deixado secar primeiro, para depois eu fazer isso. Porque poderia borrar tudo. Tá? Dei sorte. Muita sorte, ó. Saiu. Mas, ó, tá pingando aqui. Tem muito corante. Tá molhado ainda o bolo. Ah, o irmão dela tá assistindo? Uhum. Que legal. A nossa amiga Net Araque é um bolo que dá pena de cortar. Muito trabalho, né, Net? Eu deixei para vocês aí o preço de um bolo desse. É um bolo artístico, lembra disso, viu? Então não tenham pena de, de cobrar, por quê? Vê se você consegue tirar, Ronaldo, ó. Esse pinguinho que caiu ali. Não tenham pena de cobrar, porque você não vai ter um bolo desse num supermercado. Agora eu vou trabalhar com corante branco, gente. Tá aqui? É esse? Eu vou ter que deixar o bolo secar um pouquinho para depois vir com corante branco. De repente eu não vou precisar nem trabalhar com glacê. Só com corante branco já vai adiantar. Ronaldo, vê pra gente os bonequinhos. Que a gente já tá terminando. Esse fez uma sujeirinha. E olha que o Ronaldo tava ali toda hora limpando. Vou pegar os bonecos. Muita gente vai lembrar que são os bonequinhos do Bolos Incríveis. Né? De uma aula que eu fiz. 
que tinha um peixinho no lago. Eu amei essa pintura, gente. Amei. Tem uma borradinha ali que eu preciso consertar. Deixa eu ver. Hum, peraí. Peraí que a gente dá um jeito nisso agora. Cadê? Senão depois quebra o trabalho. Bem na lateral. Peraí. Um, dois, três gotinhas de preto só. Já dá. Ah, fechou. Tinha borrado. Acho que é porque falta de esperar secar. Deixa eu só lavar o aerógrafo para ele já ficar pronto para o corante branco. Bem daqui a pouco. Bem depois. Por isso que eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou esperar esses bolos secarem. Amanhã já vai estar tudo sequinho. Aí eu tiro foto bonita, faço um monte de cenário, porque eu amo, o Ronaldo sabe que eu gosto de fazer cenário. Aí eu mando para vocês, tá? Porque se eu for tirar foto agora, o bolo tá molhado, eu não vou conseguir... É, não vou colocar esse aqui, não. Pera aí, tem que tomar cuidado, senão borra. Tem, tem mais assim? Sem? Tem, né? Tá sem? Ah, legal. Show. Esse aqui é esse de brinquedinhos. Onde compra? Eu comprei no Amigão, gente. Foi no Amigão? Não foi? Não, foi na... Ah, tá. Foi na... Foi no Rio. No Saara. No Saara. Esse aqui você consegue arrumar com certeza. Tá? Com certeza, meu amigo, minha amiga, vocês conseguiriam achar esses brinquedinhos. Que é legal também, se puder pedir a devolução, seria legal. Não vou colocar essa pedra muito artificial. Vou colocar alguns bonecos passeando aqui na floresta. Ah, tá. Pronto. A nossa amiga Nelly Simões falou Está parecendo um tronco de madeira talhada Bem rústico, lindo, lindo Legal, né? Madeira talhada, aquelas madeiras rústicas É verdade É verdade mesmo Pronto Deixa eu ver não, imagina teu filho, gente jacaré. Vendo um bolo desse Esse jacaré tá meio Meio carnavalesco Leão. Esse leão também Tá meio carnaval É porque pintaram de prata E aí não fica muito A cara do bolo Olha esse dinossauro, pai. Ó, dinossauro, de... É, não, esse aqui é um camelo. Deixa eu ver o que, que pode aqui pra ah, cima. Um Pronto, acho que já tá legal. Senão vai tirar é, muita cara. Vai... Vou botar só uma girafinha. Isso aqui ficou muito feio, verde. É, eles brincaram aí com algumas cores? Não. Bicho verde? Que Nossa, bicho é esse? Que legal. Ah, legal, tá na cor. Tá ótimo. Prontinho. Esse tigre pode vir pra cá. Show, pode guardar. A girafinha, vamos ver se eu coloco ela aqui em cima, ok, agora eu vou mexer com o corante branco e acabou, mostra para eles como é que tá o nosso bolo, 
com os nossos personagens, olha. Estou mexendo aqui com o corante branco. Vamos ver se eu consigo êxito. Eu acho que sim. Deixa eu fazer um teste aqui, gente. Esse é corante branco, viu? Ótimo, não vou precisar colocar a glacê real, o corante branco puro, eu podia até diluir um pouquinho só na, na bebida, deixa eu ver aqui, para ver se ele vai funcionar melhor, mas ficou ótimo, já para mim, já deu, deixa eu só ver aqui, como é que ele vai ficar na bebida, se vai ficar melhor. Misturei o corante branco com um pouquinho de, de vodka. Ou pode ser álcool de cereais, é porque eu não tinha álcool de cereais, ok. Ótimo, gente, olha isso aqui, ó. Deu o efeito, maravilhoso, viu? Isso aí. O Ronaldo vai mostrar para vocês bem de perto, para a gente poder finalizar. E agora a gente vai fazer uma limpeza geral para já já chamar vocês lá no YouTube, por favor, quem gostou muito, comenta lá e gostei, ah, eu não gostei, não era o que eu imaginava também, pode falar que eu não fico chateado não, tem que ser franco, tá bom? Vou desligar o aerógrafo e agora, gente, é o seguinte, ó, como eu não vou utilizar mais o aerógrafo, pega o aerógrafo, tá, eu vou tirar isso aqui, ó, para poder lavar a caneta, opa, só isso aqui. Aí você já visualiza o quê? A agulha. Aí eu venho aqui, ó. Não vou utilizar mais. Então, ó. Eu desliguei. Joga bastante pressão, ó. Ó, foi bom acontecer isso. Sabe por quê? Ele deu uma entupida por causa do corante branco. Deixa eu ver. Tá saindo muito pouquinho. Como é que eu vou desentupir? Venho aqui, ó, vou ter que colocar a boca e soprar. Ó. Tá vendo? Quando eu, como eu coloquei a... Como eu coloquei a... A tinta branca, muito grossa, ela é em top. Então eu tenho que já... Foi bom acontecer isso pra vocês verem, ó. ó. A água no copo vem, ó. Até desentupir. 
Vamos estar para eles aqui, Ronaldo. Como eu não vou trabalhar mais com aerógrafo, vamos ver. Estou abrindo aqui para sair mais. Agora só, já saiu, ó. Beleza, ó. Tô vendo aqui. Como é que eu tô vendo? Eu tô vendo aqui na mão, ó. Tá saindo totalmente a pressão. Deixa eu diminuir. Colocar de volta isso aqui. Cuidado na hora de encaixar, que senão fere a agulha, tá? Pronto. Ó, a aeró... falou que o Maricela trabalha com aerólogo. E falou que você está aprovado. Opa, maravilha. Obrigado. Qual é o nome dele? Olha só, gente, filma aqui, tá vendo? Olha só, ó, eu tô vendo um arzinho saindo, ó. Tira tudo, tudo, tudo. Isso, isso aqui é água, é água pura, ó. Até sair a última gotinha. Pronto. Saiu. Agora o que, que eu faço? Vem com pano. Limpa bem essa caneta aqui dentro, ó. Pra não ficar com resíduo, já desacopla isso aqui e guarda na caixinha direitinho. O ideal é que essa caneta esteja seca, porque senão ela vai acabar é, enferrujando. Net ara, araca, aracaqui. Net aracaqui. Quer dizer que seu marido trabalha com, com aerógrafo, né? Aprovou o trabalho, que bom, ó, tinha água aqui na caneta. Bate essa caneta bem assim, ó, ó, num pano, viu? Tenha cuidado com a caneta, para sair todo... Pronto. Isso aqui é precioso. Aí como é que você vai guardar? Olha isso aqui, ó. Mostra aqui, Ronaldo, ó. Aqui dentro eu mostrei como é que é esses outros encaixes, que vem avulso, ó, a caneta tá sequinha. Tem certeza? Tem certeza. Então já pode guardar. Ó, pronto. Aí isso aqui é a, a tampa, que eu quase nem utilizei, mas cuidado para não ficar, é, de repente, derramando. Isso aqui é daqui. Ok, tá faltando uma pipeta, que eu nem usei muito, mas depois eu coloco no lugar. E é isso, aí você guarda, tá? O... Não joga a caixinha fora, que aí você consegue deixar tudo ó, organizadinho. Isso aqui, ó, eu vou tirar. Ó, viu? Saiu até o ar. Guarda a borracha. Evita ficar enrolando muito, senão essas borrachas podem quebrar. Tá? O ar tá ok. Desligou. Prontinho. Só guardar. Gente, muito obrigado pelo carinho de todos. Já, já, fica ligadinho que você vai receber uma notificação e nós vamos mostrar tudo lá no YouTube. Um beijo, obrigado por tudo, viu? Deus abençoe a tua vida. Eu espero do fundo do meu coração que essa aula tenha enriquecido os seus bolos. Tá bom? Obrigado, um beijão. A gente se vê já, já.